Hallo meine lieben Freunde und Liebhaber der Architekturgeschichte, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Alexander Ott, ich bin Architekt und ich beschäftige mich sehr gerne mit Architekturgeschichte und ich gebe auch gerne an interessierte Menschen weiter, was ich darüber weiß. Das Thema des heutigen Videos lautet Romanik, genauer genommen von der Romanik zur Gotik, Architekturgeschichte in Spanien. In diesem, dieses Gebäude hier, mit dem habe ich aufgehört in meinem letzten Video. Es handelt sich um die Kirche San Miguel in Almazan. Nun mein letztes Video. Es gibt ja insgesamt fünf Videos über die Architekturgeschichte in Spanien. In einem ersten habe ich gesprochen über die Vorgeschichte der Iberischen Halbinsel bis zur Eroberung durch die Römer. In einem zweiten Video ging es um die westgotische und die maurische Architektur. Im dritten, im letzten Video ging es um die präromanische Architektur in Asturien, den mozarabe stil und auch den Mudeja-Stil. In diesem vierten Video hier spreche ich über romanische Architektur und über, die, über den Übergang zur Gotik, während in einem letzten, in einem fünften Video werde ich über die großen gotischen Kathedralen sprechen. Ich werde alle diese Videos unten in der Videobeschreibung für Sie verlinken, falls, die, falls Sie die anschauen möchten. Nun äh, steigen wir mal ein in das Thema. Die Skifahrer werden dieses Motiv möglicherweise kennen. Es handelt sich um das Boital. Es ist das höchste Skiresort in den Pyrenäen, aber kunstgeschichtlich Interessierte ähm, kennen dieses Tal genauso, weil es bekannt ist für seine neun frühromanischen Kirchen. Denn äh, abgesehen von alten Großstädten wie Rom oder Köln hand, handelt es sich hier um die Gegend mit der größten Dichte an äh, romanischen Kirchen in äh, ganz Europa. Eine dieser äh, neun Kirchen ist äh, die Iglesia de San Clemente in Tahul. Ähm, Sie sehen das hier auf dieser Karte, wo sich äh, Tahul befindet, wo sich das Boital befindet, natürlich in den Pyrenäen, äh, ganz in der Nähe der äh, französischen Grenze. Äh, man nennt diese äh, spezielle Stilrichtung der Architektur die lombardische Romanik. Nun, jetzt werden Sie sagen, lombardische Romanik, warum denn lombardische Romanik? Äh, die Lombardei befindet sich doch in Italien. Das sehen wir hier auf der Karte, da haben Sie recht. Dennoch, die lombardische Romanik, damit bezeichnet man einen Dekorationsstil, der es also weit über die Grenzen dieser italienischen Provinz hinaus geschafft hat. Also zum Beispiel in Aragon oder auch in Katalonien vor allem ist dieser Stil sehr weit verbreitet. Und auch in Deutschland kennt man ein paar Beispiele. Hier, das ist der Dom zu Speyer, die größte romanische Kirche nördlich der Alten, das größte Kreuzgratgewölbe nördlich der Alten. Bei der lombardischen Romanik geht es im Wesentlichen um die Behandlung der Fassaden. Also wir sehen hier diese Blindarkaden oder Blendarkaden, die entlang dieser, dieser Apsis hier erkennbar sind oder auch direkt unter dem Dach, diese kleinen Blendarkaden. Das sind typische Elemente der lombardischen Romanik, auch der dahinterliegende Giebel, dort sieht man Blendarkaden. Außerdem sieht man, dass die beiden Türme des Turms zu Speyers ja auch nicht ganz unähnlich sind zu dieser Kirche, die wir hier sehen, San Clemente de Tahaul. Nun zurück zu dieser Kirche. Sie hat einen sehr hohen Turm und das ist etwas ganz Typisches für die, für die Kirchen im Boital. Sie gehen also angeblich zurück auf die Proportionen der Türme, der, der Minaretttürme, die wir auch in Spanien kennen. Allerdings handelt es sich nicht um modecha architektur auch nicht um den Mozarabe-Stil. Das ist einfach eine formale Anlehnung. Möglicherweise hat es den Baumeistern damals einfach gefallen, die Proportionen solcher Türme zu haben. Vielleicht mussten die Türme auch besonders hoch sein, damit man das Glockengeläut weiter hören kann. Das äh, weiß ich leider nicht. Man sieht hier auf diesem Foto, dass äh, diese kleine Kirche auch drei Absiden im vorderen Bereich hat und man erkennt, man erkennt auch diese äh, Blendarkaden, also diese typisch äh, lombardische Architektur. Hier habe ich das mal im Detail auch rausvergrößert, wie das aussieht. Also wie so kleine Archivolten können, Archivolten können diese auch dann äh, übereinander gestaffelt sein. Man erkennt außerdem hier äh, Fassadenstützen, Fassadenpfeiler, <lacht> 
nach unten laufend. Auch hier, das ist die Turmspitze derselben Kirche, erkennt man wieder diese Blendarkaden. Also auch hier typisch lombardische Romanik. Das ist der Innenraum derselben Kirche. Es ist also eine Kirche, die mich persönlich sehr an auch die westgotische Architektur erinnert. Sie hat einen offenen Dachstuhl, sie hat kein Gewölbe. Nun natürlich erinnert sie auch ein bisschen an westgotische Architektur. Die westgotische Architektur ist ja in gewissem Sinne eine, ein Vorläuferstil auch der Romanik gewesen. Das hier, die Behandlung der Stützen, des oberen Endes der Stützen, ist auch typisch für diesen Baustil. Diesen Zahnkranz, also diesen Kragen, den die Säulen haben und auch die Ausbildung des Kapitels, also nur ein ganz flacher Stein zwischen Säule und dem aufbogenden, aufgehenden Arkadenbogen, ein sogenannter Abakus, also eine ganz einfache Ausführung des Säulenkapitels. Die drei Absiden, man sieht hier vor allem die mittlere Abside, sind, haben ein steinernes Gewölbe, also erst ein kleiner Ansatz eines Tonnengewölbes und dann im weiteren Verlauf der Abschluss mit einem halbrunden Absidengewölbe. Dieses Gemälde, was man hier in der Mittelapsis sieht, ist übrigens ein ganz besonderes Gemälde, was Proportionen und so weiter betrifft. Leider kenne ich mich damit zu wenig aus, deswegen möchte ich da gar nichts zu sagen. Ich habe das eben nur gelesen. Ich beschäftige mich ja lieber mit Architektur als mit Dekoration. Das hier ist eine der beiden Seitenabsiden. Also hier sieht man auch, dass sie zwar über ein Gewölbe verfügt, aber sie ist nicht verputzt und hat auch keine, keine Wandmalereien. Das ist der Grundriss dieser kleinen Kirche. Also man sieht eine ganz einfache, ganz simple, dreischiffige Kirche, bei denen jedes der Schiffe vorne mit einer halbrunden Apsis abgeschlossen wird. Ganz eigenartig bei dieser Kirche ist, dass die Seitenschiffe nach vorne so verjüngt werden. Das ist aber nicht unbedingt typisch für die Romanik. Das hat eben diese Kirche was man bei den Kirchen in, in Boital sehr gerne sieht, dass der Turm einfach seitlich an die Kirche angebaut ist, wie man das hier in diesem Beispiel auch sieht. Ich möchte Ihnen noch eine weitere Kirche zeigen, die im selben Baustil gebaut wurde. Das ist die Nuestra Senora de la, de la Annunciata in Uruenia. Sie stammt aus dem 11. Jahrhundert. Sie ist also noch älter als die Kirche San Clemente de Tarul, die wir gerade eben gesehen haben. Es ist auch lombardische Romanik, die normalerweise ja eher in Katalonien und in Aragon verbreitet war. Es ist auch das einzige Beispiel dieses Stiles in Kastilien. Es wird also angenommen, ich zeige Ihnen hier auch eine Karte, damit Sie sehen, wo Uruenia sich befindet. Es ist das einzige Beispiel dieses Stiles in Kastilien. Es wird angenommen, dass dieser Einfluss auf die Heirat von Doña Maria, der Tochter des kastilischen Grafen Ansures, mit dem katalonischen Grafen von Urgel, Don Armengol dem V. zurückzuführen ist, eine Verbindung, die möglicherweise zu einem künstlerischen Austausch geführt hat. Die Kirche hat keinerlei Strebepfeiler, sie verfügt also über dicke Wände. Ich habe leider kein Innenraumfoto davon, aber es ist auch eine dreischiffige Kirche und jedes der Schiffe wird in diesem Fall mit einem Tonnengewölbe überdeckt und jedes dieser Schiffe wird auch an, ihrem, an seinem vorderen Ende mit einer runden Apsis ähm, abgeschlossen. Weswegen ich Ihnen diese Kirche zeige, ähm, ich finde, es ist eine ganz besondere architektonische Skulptur. Ich blende diese kleine Karte nochmal aus, dann sieht man es besser. Äh, wir sehen also gleich einen Grundriss dieser Kirche. Ich kann ihn, Ihnen auch gleich zeigen. Man sieht ihn also hier. Es ist ein ganz simpler Grundriss nur. Drei Schiffe, die mit einer Apsis jeweils vorne abgeschlossen werden. Dennoch hat diese Kirche erweckt den Eindruck, also wie wenn es ein monumentales Gebirge wäre, wie sich, wenn sich ein Bauteil aus dem anderen raus entwickeln würde und nochmal oben drauf stellt und nochmal oben drauf türmt. Und obwohl diese ganzen Bauteile 
ähm, auf der einen Seite sehr additiv erscheinen, hat man den Eindruck, es ist ein, ein großes Ganzes. Also das Bauteil hat nicht äh, die Tendenz, in seine einzelnen Elemente äh, zu zerfallen. Das ist etwas, was mir ganz besonders ähm, gefällt an dieser Kirche. Man äh, erkennt hier auch wieder äh, die äh, lombardischen Dekorationselemente, also hier diese Arkadenbögen, diese Blendbögen und äh, die Mauerpfeiler. Auch in den weiter aufgehenden Bauteilen äh, sieht man das denn. Auch hier sieht man wieder, äh, ich komme leider hier nicht äh, aus der Ecke raus, damit Sie das Foto besser sehen können, dass also ähm, die Bauteile tatsächlich wie ein riesiges Gebirge aufgetürmt sind und äh, die äh, lombardischen äh, Dekorationselemente sich über die gesamte Fassade äh, verteilen. Das hier ist die Eingangsfassade. Äh, dieser kleine Glockenturm, der sich hier oben drauf befindet, ist allerdings nicht aus der romanischen Zeit. Er wurde im 17. Jahrhundert zugefügt. Das ist bei vielen alten Kirchen in Spanien passiert, dass man diese Art von Glockentürme äh, später angebaut hat. Also das nicht normal. Hier sieht man ähm, ein bisschen deutlicher die Struktur des gesamten Gebäudes. Man erkennt also ganz klar, dass es eine dreischiffige Basilika ist. Das Mittelschiff ist erhöht gegenüber den Seitenschiffen. Es gibt auch das Querhaus und man sieht über dem Vierungsraum auch den quadratischen Aufbau, über dem sich dann ein äh, achteckiger Turm erhebt. Auch dieses Bauteil hier ist nicht original aus der Romanik. Man sieht es auch an der Dekoration, es verfügt also nicht über diese Blendarkadenbögen, die wir vorhin gesehen haben. Es ist der vordere Teil, der vorne an die Mittelapsis angebaut wurde. Ich zeige Ihnen hier nochmal den Plan. Erstmal auf der linken Seite sieht man, dass dort in hellgrau eingetragen eine kleine quergelagerte Vorhalle angebaut war, ein sogenannter Nartex. Den gibt es heute nicht mehr. Ich weiß nicht, ist der eingestürzt, ist möglicherweise abgerissen worden. Und auf der rechten Seite sieht man, das sind dunkelgrau eingetragene. Das ist dieser Teil, der im 18. Jahrhundert, also in der Barockzeit, zugefügt wurde. Ursprünglich hatte die Kirche also wirklich nur diese drei mehr oder weniger gleich großen Absiden. Die mittlere war ein bisschen größer. Die Mittelapsis erkennt man immer noch an diesem unterbrochenen, an dieser unterbrochenen, runden, dicken Wand während dann eben später äh, dieses dunkelgrau eingezeichnete angefügt wurde als Sakristei möglicherweise, ich weiß es gar nicht, was also äh, ganz deutlich aus dem Rahmen fällt. Man erkennt auch, dass dieses äh, hier in der Mitte sich befindliche äh, viertelkreisförmige Bauteil, das niedrigste von allen, nicht über die übliche äh, Dekoration verfügt. Ich habe das mal eingekreist. Man sieht hier genau gleich wie rechts davon an diesem viereckigen Teil, dass es ein ganz einfaches äh, horizontales Gesims ist, was hier durchläuft. Also ähm, nichts mit äh, lombardischem äh, Dekorationsstil. Das ist leider das einzige Foto, das ich äh, vom Innenraum dieser Kirche habe und man sieht leider nicht viel, außer äh, dass sich über der Apsis eben ein Gewölbe befindet, ich habe gesucht, aber leider nicht mehr äh, Fotos gefunden. Nun kommen wir zu einem anderen Thema. Dieses äh, Symbol, das äh, kennen wir alle, äh, das ist das Logo des äh, Templerordens. Pauperes comilituane Christi templice salomonici aerosolimitaris. Auf Deutsch, äh, um meine bescheidenen Lateinischkenntnisse zu unterstützen, bedeutet das so viel wie arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels äh, zu äh, Jerusalem. Nun, der Templerorden wurde am Anfang des 12. Jahrhunderts, man sagt um 1118, in Jerusalem gegründet, mit dem Ziel, die äh, nach Jerusalem reisenden äh, Pilger vor äh, feindlichen Übergriffen, vor Überfällen äh, zu beschützen und äh, in diesem Sinne haben die Templer auch von äh, König Balduin, und zwar sieht man hier eine zeitgenössische Darstellung. Ähm, König Balduin hat ihnen hier, das sieht man auf, der, auf, dieser, auf diesem Gemälde, äh, den Tempel Salomons überlassen, um dort zu leben, weil er sich ja selbst ein anderes, äh, einen anderen Palast äh, gebaut hat. Und so haben die äh, Tempelritter äh, am Anfang ihrer Ordenszeit äh, in Jerusalem auf dem äh, Tempelberg äh, gelebt. Sie nannten sich ja Armer Orden zunächst, allerdings haben sie es in kürzester Zeit zu großem Reichtum geschafft und zwar nicht nur im heutigen Israel, sondern in ganz Europa, vor allem in Frankreich, auch in England. 
Aber man sieht auch hier äh, in Spanien äh, gibt es einige Niederlassungen. All diese grünen, Punkten sind, äh, all diese grünen Punkte sind äh, Niederlassungen der Templer. Dieser rote Punkt, äh, den wir hier sehen, das ist die Templerburg im Ponte Ferrada. Nun, man weiß ja nicht genau, warum die Templer in so kurzer Zeit zu so viel Reichtum kamen. Also man weiß, dass sie mit Geldverleihen beschäftigt waren. Was sie sonst noch für Geheimnisse hatten, weiß man nicht. Man hat ja auch gesagt, sie hätten auf dem Tempelberg Ausgrabungen gemacht, sie hätten auch die Bundeslade gefunden und damit und so weiter und so fort. Jedenfalls ist der Orden direkt dem Papst unterstellt gewesen und so gab es natürlich immer wieder Kollisionen mit den europäischen Königen, vor allem mit dem König von Frankreich. Nun, dadurch, dass die Templer äh, am Anfang äh, in Jerusalem gelebt haben, kannten sie natürlich auch die Grabeskirche. Das ist das Gebäude, was wir hier sehen. Das ist die Eingangsfassade der Grabeskirche. Nun, das Besondere an dieser Kirche ist, äh, dass sie heute von <lacht> mehreren Konfessionen gleichzeitig ähm, äh, benutzt wird. Also einmal von der griechisch-orthodoxen Kirche, die auch gleichzeitig die Hauptverwaltung hat, dann äh, der Franziskanerorden ist dort ansässig und äh, vertritt also mehr oder weniger die römisch-katholische Kirche. Dann findet man hier auch Mönche ähm, der armenisch-apostolischen Kirche sowie der syrisch-orthodoxen Kirche von Antiochien und äh, andere noch. Ein Teil des Daches ist ja einsturzgefährdet. Man kann ihn allerdings nicht renovieren, da eine kleine Gruppe von Mönchen der äthiopisch-orthodoxen Tewahedo-Kirche äh, dort auf diesem Dach wohnt. Und dieser Teil wiederum wird äh, wieder durch koptische Mönche beansprucht. Also gibt es ein, eine permanente Diskussion und permanente Streitereien zwischen diesen äh, äh, Konfessionen. Vielleicht haben Sie auch schon Videos gesehen, die werden unter anderem bei YouTube rumgereicht, wo also sich prügelnde Mönchen in einer Kirche zu sehen sind. Dabei geht es genau um dieses, um dieses Objekt hier, die Grabeskirche in Jerusalem. Weil diese Konfessionen nun also bezüglich der Nutzung der Kirche permanent zerstritten sind, sperrt die palästinensische Familie Nusaybe die Haupttür morgens auf und abends stets wieder zu. Dies hat ja äh, Sari Nusaybe eindrücklich in seinem ähm, äh, Roman geschildert. Nun, äh, an dieser Fassade, wenn wir uns, äh, ich habe das hier mit einem roten Kreis markiert, äh, wenn wir diesen Teil mal herauszoomen, hier, dann sieht man, dass unter dem Fenster eine Leiter steht. Und diese Leiter, die befindet sich also seit über 100 Jahren dort. Und zwar hat es folgende Bewandtnis. Die Eingangstüre, die wir hier unten geöffnet sehen, die ist während des 19. Jahrhunderts, glaube ich, zugemauert gewesen, eine Zeit lang. Und der einzige Zugang in das Innere der Kirche ging also über diese Leiter. Heute ist die Eingangstür ja wieder offen. Die Leiter steht allerdings immer noch da, weil sich keine der beteiligten Konfessionen oder kein Mönch dieser Konfessionen, die dort ansässig sind, getraut, die Leiter wegzunehmen, um eben einen weiteren Streit zu vermeiden. Und hier sehen wir eine weitere Aufnahme der Grabeskirche. Wir sehen die Kuppeln äh, auf dem Dach. Wir sehen die große und die kleine Kuppel. Und die große Kuppel, das ist eben genau diese Rotonda, diese Rotonde, die wir auf der linken Seite sehen, die rechte kleinere Kuppel, ebenso in Grau. Das ist, ähm, die befindet sich auch hier eingetragen, rechts davon, dieser kleinere Kreis. Und die Grabeskirche wurde ja anfangs des 4. Jahrhunderts errichtet, genau über der Begräbnisstätte von Jesu Christu. Das ist... Also mehr oder weniger scheint das wohl zu stimmen durch die Römer. Und diese Kirche wurde als runde Kirche errichtet an der Stelle, an der früher ein römischer Venustempel gestanden hat. Und es ist also die erste, die ursprünglich erste runde Kirche, die also dann zum Vorbild wurde für viele weitere Rundkirchen in verschiedenen Baustilen, die also folgen sollten. Den Eingang, den wir gerade eben gesehen haben, ich habe ihn hier in äh, rot markiert. Nun, äh, Vorbildfunktion, äh, die Grabeskirche hatte, ich hatte es bereits angesprochen, äh, vor allem für die, für, den, für die Kirchen des Templerordens. Wir sehen hier die Kirche Santo Sepulcro in äh, Torres del Rio. Torres del Rio befindet sich im Baskenland, man sieht es hier auf dieser Karte. 
Und äh, Santo Sepulcro heißt so viel wie das Heilige Grab. Diese Kirche wurde im 12. Jahrhundert errichtet. Sie ist ja nicht wirklich rund, sie ist achteckig, aber sagen wir mal, das ist auch ein bisschen rund. Ähm, also ein achteckiger Grundriss und man sieht an der linken Seite einen Turm und auf der rechten Seite eine Apsis und das ist es mehr oder weniger, woraus diese Kirche besteht. Sie hat auch äh, erweckt den Eindruck, wie wenn es sich um ein mehrgeschossiges Gebäude handeln würde. Das ist aber nicht so, das werden wir also gleich sehen, dass es also nur ein eingeschossiges Gebäude ist. Hier sehen wir ein paar äh, Fassadendetails. Hier auf dieser Aufnahme sehen wir auch, dass die Kirche von einer Laterne gekrönt wird. Und in Bildmitte, äh, etwa hier im unteren Drittel, sehen wir diesen, diese quadratische Tafel. Wenn man das ein bisschen rausvergrößert, dann sieht man also, dass es sich hier um eine Sonnenuhr handelt. Nun, diese Kirche, wenn man sie betritt, birgt sie also ein Geheimnis in ihrem Inneren. Und das ist das, was wir hier sehen. Und wenn Sie also bereits Videos von mir gesehen haben, dann werden Sie natürlich sofort sagen, das ist doch eine Modecha-Kuppel. Da haben Sie natürlich recht, das ist eine Kuppel im Modecha-Stil. Man erkennt also ganz typisch diesen achteckigen Stern und diese Gurtbögen, die nicht durch das Zentrum der Kuppel laufen. Was das Besondere an dieser Kuppel ist, diese in den Ecken aufsteigenden Wandpfeiler, die man hier sieht, diese runden Röhrchen, die da hochgehen, die gehen in die Kuppel rein bis genau zum ersten Schnittpunkt dieser Gurtbögen. Das ist also ein Element, was nicht wirklich üblich ist für eine Modeja-Kuppel, wie auch immer. Es widerspricht auch gar nicht dem, dass es sich um eine Templerkirche handeln soll. Die Templermönche haben sich also stets sehr gut mit den islamischen Baumeistern verstanden und überhaupt mit Mitgliedern der islamischen Religion verstanden. Von daher ist es sich, kann man sich also gut vorstellen, dass sie im Dienste der Templer auch hier die Kuppel dieser kleinen Kirche errichtet haben. Ist es nicht wunderbar? Wenn man das anschaut, wie diese Steine an der Stelle, wo diese Gurtbögen sich kreuzen, wie sie auf Gärung äh, bearbeitet sind, also einer der Bögen läuft jeweils durch, während sich die Steine des anderen Bogens genau an diesen anschmiegen. Es ist doch eine wunderbare Steinmetzarbeit, wenn Sie das heute einem Steinmetz äh, sagen würden, er soll die Steine so äh, zurechthauen, dann <lacht> würde er sagen, äh, sowas äh, geht doch überhaupt nicht. Hier sehen wir noch äh, ein paar weitere Details vom Inneren dieser Kirche und das hier ist ein Plan. Hier sieht man also auf der rechten Seite die Apsis. Wir haben es vorhin von außen gesehen und auf der linken Seite in diesem Turm befindet sich eine Treppe, die also drei Stockwerke nach oben führt. Ich weiß nicht genau wohin. Möglicherweise kommt man also hier aufs Dach dieser Kirche. Hier sehen wir eine weitere Templerkirche, auch ein rundes Gebäude. Genau wie äh, die Kirche, die wir gerade eben gesehen haben, Santo äh, Sepulcro in Torres del Rio, äh, ist Santa Maria de Oinate im 12. Jahrhundert gebaut worden. Und äh, diese Kirche steht also nicht in einer Stadt, auch nicht in einer äh, kleinen Gemeinde, sondern sie steht auf einem freien Feld, circa zwei Kilometer von äh, Muruzabal entfernt. Man sieht das hier auf dieser kleinen Karte, das befindet sich also auch im Baskenland. Und aus diesem Grunde, weil sie eben auf freiem Feld, also außerhalb einer Gemeinde steht und weil im, in Gräbern, die sich im Inneren dieser Kirche befinden, Jakobsmuscheln vorgefunden wurden, nimmt man also an, dass es sich hier um ein früheres Hospiz für Pilger des Jakobswegs gehandelt haben könnte. Jakobsmuscheln ist ja ein typischer Gegenstand, den äh, Pilger auf dem Jakobsweg, auf ihrem Weg nach äh, äh, Santiago de Compostela mh, mit sich führen. Die Kirche hat äh, ganz eigenartig, man sieht es auch hier nochmal, äh, Arkadenbögen außen um diese Kirche rumgeführt. Man sieht hier auch ein Detail davon, also die äh, sind gebaut aus, als äh, romanische äh, Doppelsäulen, mit äh, Rundbögen, die äh, wie Arkadenbögen äh, sie dann äh, miteinander verbinden. Man weiß gar nicht, warum, äh, welchen Zweck diese Bögen erfüllen. Möglicherweise sind auch äh, im Rahmen von äh, Renovierungsarbeiten im 19. oder 20. Jahrhundert äh, noch ein bisschen mehr dazu gebaut worden, als ursprünglich äh, vorhanden war. Das äh, weiß ich also nicht genau. Ähm, darüber spricht man allerdings. 
Hier sieht man äh, ein Detail von äh, Kapitellen dieses Arkadenburges. Es ist auch etwas äh, typisch für äh, Templerkirchen, dass sie an ihren ähm, äh, äh, Kapitellen und auch an Konsolen gern solche und ähnliche Fratzen, also ganz komische Gestalten und Darstellungen haben, äh, sieht man, findet man aber auch äh, an anderen äh, romanischen Kirchen. Äh, hier, das ist ein Eingang, einer der beiden Eingänge dieser Kirche. Das hier ist der zweite dieser Eingänge. Hier sieht man auch nochmal, wie diese Arkadenbögen also rings um dieses äh, Gebäude herumführen. Es äh, handelt sich auch um ein achteckiges Gebäude, allerdings und das ist nicht, weil ich jetzt so krumm gezeichnet habe, sondern das ist eben, weil die Kirche tatsächlich so gebaut ist, dieser achteckige Grundriss ist vollkommen unregelmäßig. Er hat also keine regelmäßigen Winkel in der Ecken oder die Schenkel des Achtecks sind auch ungleich lang. Dennoch erinnert dieser Grundriss also ganz deutlich an die Kirche Santo Sepulcro, die wir gerade eben gesehen haben, außer dass sie keinen Turm hat äh, mit einer Treppe, sondern sie äh, äh, hat also nur diese Absicht, die wir hier auf der rechten Seite sehen. Wir sehen aber auch hier im Grundriss eingetragen äh, diese Arkadenreihen, die sich um äh, dieses äh, Gebäude herum äh, befinden. Das hier ist ein äh, Blick im Inneren in die Absis. Man sieht also, dass die Absis mit einer Kuppel überdeckt ist, die aus Gurtbögen bestehen. Und auch die Hauptkuppel des Gebäudes hat eine ähnlich, ganz ähnlich konstruierte Kuppel. Das sieht man also hier. Das sieht natürlich ganz anders aus wie die Mudeja-Kuppel, die wir gerade eben gesehen haben, bei der die Gurtbögen nicht durchs Zentrum laufen. Das tun sie bei dieser Kirche hier äh, also sehr wohl. Das hier ist die Jungfrau von Eunate. Ich habe dieses Foto aber nicht wegen der Jungfrau ausgewählt, sondern wegen diesen Mauerwerksdetails und wegen der Kapitelle, die man hier im Hintergrund sehen kann. Also auch hier wieder ganz typisch romanische Kapitelle und auch typisch für den Templerorden die Dekoration an denselben. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, dass nicht alle runde Kirchen Templerkirchen sind und auch nicht alle Templerkirchen sind rund. Ich habe Ihnen nur zwei Beispiele gezeigt von Templerkirchen, die rund sind und die den Mythos, den geheimnisvollen Mythos des Templerordens eben auch ein bisschen unterstreicht. Kommen wir aber jetzt weiter zu einer weiteren Kirche. Das hier ist die Kirche San Martin in Formista. Ich kann Ihnen, später kann ich Ihnen auch noch eine Karte zeigen, befindet sich also in Kastilien. Äh, Königin Munia Major hat diese Kirche nach dem Tod ihres Mannes Sancho III. Ähm, König Sancho III. während des letzten Drittels des äh, 11. Jahrhunderts erbauen lassen. Es ist also eine ältere äh, der romanischen Kirchen. Und neben der Kathedrale von Jaca und der Basilika San Isidoro in Leon handelt es sich hier um die dritte große romanische Kirche in Spanien. Es handelt sich auch hier um eine dreischiffige Kirche, eine sogenannte Pseudobasilika. Und wie man hier sieht, hat sie auch eine Kuppel über dem Vierungsraum. Alle drei Kirchenschiffe werden im vorderen Bereich durch eine Apsis abgeschlossen. Das sieht man auch auf diesem Foto. Pseudobasilika bedeutet, das Mittelschiff ist zwar gegenüber den Seitenschiffen erhöht, allerdings erhält der Obergarten keine Fenster. Der Obergarten ist der Teil des Mittelschiffes, der über die Seitenschiffe hinausragt. Normalerweise bei einer Basilika ähm, wird durch die, den Obergarten äh, das Mittelschiff also belichtet über Fenster. Aber wie gesagt, bei der Pseudobasilika geschieht es nicht, weil äh, die Seitenwände, die über die Seitenschiffe hochgehen, also nur relativ ähm, äh, kurz sind. Es handelt sich aber um die erste romanische Kirche in Spanien, die komplett eingewirkt wurde. Das Gebäude wurde allerdings zu Beginn des 20. Jahrhunderts umfangreich restauriert und es gibt eine herbe Kritik an der Restauration, da bei diesen Arbeiten offensichtlich ein wenig über das Ziel hinausgeschossen wurde und einige Bauteile in einer nicht wirklich authentischen Art und Weise äh, hergestellt wurden. Dennoch möchte ich Ihnen gerne diese Kirche zeigen, weil sie so, äh, so etwas Prototypisches für eine äh, romanische Kirche in Spanien hat. Aber man sieht das hier äh, auf dieser Aufnahme ja schon. Das Gebäude sieht also nicht so aus, wie wenn es 850 Jahre alt wäre, sondern es sieht eher so aus, wie wenn es gerade 
äh, gestern äh, fertiggestellt wurde. Das sieht man hier auch auf dieser Aufnahme. Typische äh, romanische Elemente. Man erkennt auch das äh, Querschiff, das hier höher ist als die Seitenschiffe. Man sieht auch die Rundbögen. Man sieht auch, dass es nur wenige äh, Fenster mit Rundbögen <lacht> in der Fassade befinden. Das hier ist die Eingangsfassade. Sie verfügt also über zwei runde Türme. Das erinnert ein bisschen auch an die ottonische Architektur in Deutschland, an das sogenannte Westwerk. Auch dort findet man dieses Motiv gerne, dass es also runde Türme gibt. Hier, das ist, sind ein paar Konsolen, die man sieht. Ich habe aus Versehen ein paar Fotos nach vorne geblättert. Man sieht diese Konsolen auch hier. Das ist unter, unterm Dach, das ist also etwas ganz Typisches für romanische Architektur, das findet man an sehr vielen Kirchen und man kennt diese Konsolen also mit allen möglichen Darstellungen, sowohl pflanzlicher als auch tierischer Art und auch bis hin zu menschliche Gestalten, wobei, also was der Herr hier auf der rechten Seite macht, das weiß ich nicht genau, ich weiß auch nicht, was der auf der linken Seite macht. Aber wie auch immer man sieht, dass es sowohl tierische als auch menschliche Gestalten gibt. Das hier sind ein paar Fotos des Innenraums. Es ist also ein ganz schmuckloser, ein ganz archaischer Kircheninnenraum. Ich finde ihn sehr schön. Sie wissen ja, dass ich mag Kirchen, die nicht dekoriert sind, wo man einfach nur den puren Stein, die pure Struktur, die pure Architektur sieht. Hier im vorderen Bereich wird es ein bisschen hell. Das ist dort, wodurch die... Fenster in den Absiden, Licht einfällt, genauso wie über diese Vierungskuppel von oben. Das hier befinden wir uns also in der Vierung. Man kann es schon erahnen, dass wir uns unter einer Kuppel befinden. Das ist der Blick genau nach oben in die Kuppel. Und man sieht also, ob die Kirche tatsächlich früher so gebaut wurde oder ob das meiste davon auf die Restaurierung zurückgeht. Wie gesagt, das weiß ich nicht, aber sie ist auf jeden Fall in einem Stil wiederhergestellt worden, an dem man sehr schön äh, die äh, Romanik in Spanien, in Kastilien studieren kann. Hier sind die Kapitelle, die man hier sieht, die sind angeblich alle noch original. Äh, Darum zeige ich Ihnen die auch gerne. Also hier auch ähm, romanische Kapitelle, die also ganz anders aussehen von ihrer Machart her, wie zum Beispiel korinthische Kapitelle, die man äh, sowohl in davor liegenden Baustellen, also zum Beispiel in der westgotischen Architektur oder sogar bei den Römern äh, sieht, als auch in nachmittelalterlichen Baustilen äh, wie äh, der Renaissance zum Beispiel, ähm, sehen also ganz anders aus hier äh, während des Mittelalters. Auch der Grundriss hier, ganz ähnlich den Grundrissen, die wir vorhin gesehen haben, einfach eine dreistiffige Kirche bei denen jedes Schiff vorne mit einer Apsis abgeschlossen wird und über dem Führungsraum befindet sich hier also eine Kuppel. Hier auf diesem Plan sehen wir, wo Fromista liegt, unmittelbar am Jakobsweg in Kastilien. Und das ist auch ein Grund, warum diese Kirche wahrscheinlich so schön hergerichtet wird. Also sie findet offensichtlich sehr viel Zuspruch für die, durch die Pilgerer, die durch Frommista auf ihrem Weg nach Santiago de äh, Compostela durchziehen. Ein weiteres ganz großes Highlight äh, in der Romanik in Spanien ist die Klosteranlage Santo Domingo de Silos. Wir sehen also hier den Innenhof des Kreuzgangs äh, dieses Klosters aus dem 12. Jahrhundert, äh, 11. 12. Jahrhundert äh, Ende 11. Jahrhundert, äh, erste Hälfte 12. Jahrhundert. Das hier ist der Kreuzgang. Man erkennt also auch hier, wenn man durch diese Doppelsäulen wieder durchschaut, diesen begrünten Innenhof. Wir sehen hier auch eine Mudecha-Decke. Das hier ist der Grundriss dieser ursprünglich romanischen Klosteranlage. Leider ist ja, besteht ja die, diese romanische dreischiffige Kirche, die wir hier sehen, nicht mehr. Aber diese Geschichte werde ich Ihnen heute nicht erzählen. Ich habe nämlich ein eigenes Video zu diesem Kloster gemacht und zwar ist das dieses Video hier. Dort spreche ich ausschließlich über diese Klosteranlage und das Video ist auch ein bisschen anders als die Videos, die ich normalerweise mache. Ich schneide ja meine Videos nicht, sondern ich nehme die normalerweise in einem Rutsch von vorne bis hinten auf. Gut, manchmal gibt es einen 
Schnitt oder auch zwei, wenn ich mich also zum Beispiel versprochen habe. Aber ich kann Ihnen sehr empfehlen, dieses Video anzuschauen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es zu machen. Und ich werde es hier oben rechts für Sie verlinken. Und auch unten in der ähm, Videobeschreibung werden Sie einen äh, Link davon äh, finden. Äh, kommen wir zu einer weiteren Kirche. Das ist... Ähm, das hier ist die Basilika de San Vicente in Avila. Avila befindet sich auch äh, in Kastilien äh, und zwar in der Nähe von Madrid. Und neben äh, Segovia und äh, Toledo ist es ja eine der drei großen äh, Metropolen bereits zur Römerzeit gewesen. Also Avila eine sehr alte Stadt. Äh, das hier ist die Hauptfassade derselben Kirche. Auf der Nordseite hat sie also einen fertiggestellten Turm, der Turm auf der Südseite fällt leider. Das ist übrigens etwas, was man sehr häufig sieht bei romanischen Kirchen, dass der Nordturm gebaut wurde, aber der Südturm nicht. Möglicherweise wurde der Nordturm immer zuerst gebaut und beim Südturm ging dann das Geld aus, das weiß ich nicht genau. Hier sieht man dieselbe Fassade also nochmal aus der normalen menschlichen Perspektive. Die Kirche hat einen ganz eigenartigen Vorbau, den man hier also auf der rechten Seite sieht, so etwas wie ein Narthex. Allerdings erkennt man auch, dass die Steine, aus denen er gebaut wurde, eine andere Farbe haben. Also ich nehme mal an, dass dieses Bauteil aus einer anderen Zeit stammt. Das hier ist die, der vordere Abschluss. Man erkennt hier, dass es auch drei Absiden gibt, also kann man auch gleich vermuten, dass es sich wieder um eine dreischiffige, also typische romanische Kirche handelt, deren Schiffe jeweils mit einer Abside abgeschlossen wird. Das ist eine Aufnahme des Innenraums. Hier erkennt man auch schon, dass die Kirche mit einem steinernen Gewölbe abgeschlossen wird, nach oben hin, und dass sie auch über eine Kuppel verfügt, über den Vierungsraum. Und ich finde, dass diese Kuppel eine ausgesprochen schöne Kuppel ist, kommen wir aber gleich noch drauf, hier nach rechts äh, sieht man, dass das Gewölbe anders aussieht als nach links. Auf der rechten Seite, dieses Gewölbe wurde später hinzugefügt. Auf der linken Seite, das ist ein älteres Gewölbe, das ist als ursprüngliche Tonnengewölbe. Die Kirche wurde ja angefangen im Jahr 1130. Dann gab es äh, zunächst eine Bauunterbrechung von mehreren Jahren und dann wurde sie in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, also ab 1150, weitergebaut. Und daher stammt auch dieser rechte Teil, das Gewölbe über dem Mittelschiff. Und man erkennt auch hier, dass es sich bereits um ein Kreuzrippengewölbe handelt. Und ich normalerweise habe ich es ja nicht so sehr mit Jahreszahlen, aber hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, der Chor, erste Hälfte, zwölftes Jahrhundert und das Mittelschiff, zweites, zweite Hälfte, zwölftes Jahrhundert. Ich werde später nochmal darauf zurückkommen, warum mir hier diese Jahreszahlen so wichtig sind. Hier, das ist... Also ein weiter rausgezoomter Blick in diese Kuppel, auch eine achteckige Kuppel, dennoch keine Mudeja-Kuppel. Wir sehen also, dass die Gurtbögen alle in die Mitte laufen. Außerdem hat diese Kuppel noch diese zusätzlichen Gurtbögen, die in den Ecken beginnen und scheinbar hinter dieser Kuppel verschwinden. Also ein sehr interessantes Motiv, finde ich, wie, wie dieses Bauteil hier gebaut wurde. Das ist ein Grundrissplan, nun auch nichts Neues, eine dreischiffige Kirche, wie gesagt, mit Absiden am vorderen Abschluss in diesem Beispiel. Allerdings im Unterschied zu den anderen Kirchen, die wir gesehen haben, ist das Querhaus also deutlich über die, über die Seitenschiffe hinausgebaut. Während in den anderen Kirchen haben wir gesehen, dass das Querschiff nur durch eine andere Höhe vom restlichen Gebäude von den Seitenschiffen abzeichnet. Nun, diese Kirche hat ein paar Besonderheiten, weswegen ich Ihnen diese Kirche auch zeige. Das ist zum einen mal erkennen wir hier, das ist also das Gewölbe im Langhaus, also das später erstellte Gewölbe in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Dort sehen wir, dass es sich also um ein Kreuzrippengewölbe handelt und dass die Stützen über sogenannte Dienste verfügen. Also dass die Stützen sehen ja so aus, wie wenn sie mehrteilig sind, wie wenn mehrere kleine Stützen aneinander gefügt würden. Und jeder dieser Kreuzrippen, der aus dem Gewölbe kommt, hat seine eigene, seinen eigenen Dienst, seine eigene Stütze, auf denen er sich abstützt. Das ist das erste Element, worauf ich Sie hier aufmerksam machen möchte. 
äh, weil es eben ein typisches gotisches Element bereits ist, dann möchte ich Sie auf dieses mittlere dieser drei Stockwerke aufmerksam machen. Also wir haben unten die sogenannten Arkaden, die das Mittelschiff vom Seitenschiff abgrenzt. Ganz oben diese erleuchteten Fenster, das sind die Fenster des Obergartens, über die die Beleuchtung des Mittelschiffs erfolgt. Und dieses mittlere Stockwerk, diese dunklen Fenster, das nennt man ein Triforium. Und das ist etwas, was eigentlich erst in der Gotik auftaucht. Hier nochmal, das ist eine Ansicht der Hauptfassade. Hier sieht man auch Spitzbogen bereits. Darum erhebt sich natürlich also jetzt die berechtigte Frage, ist das schon Frühgotik oder ist das ein Übergangsstil? Und dazu möchte ich ein bisschen ausholen, um Ihnen genau mal versuchen darzulegen, was ist dann eigentlich der technische Fortschritt, der Unterschied zwischen der Romanik und der Gotik. Nun keine Angst, wir werden hier nicht mit dem Rugby Cube spielen jetzt. Wir werden nur ein bisschen über Statik sprechen, aber auch hier keine Angst. Wir müssen dazu nicht rechnen, sondern es geht nur ein bisschen um Vorstellungskraft. Fangen wir oben links an. Das ist ein einzelner kleiner Würfel. Der hat eine bestimmte Größe und ein bestimmtes Gewicht. Sagen wir mal, er wiegt einfach eins, eine Einheit. Wenn ich diesen Würfel also jetzt verdoppelt, das heißt doppelt so lang, doppelt so breit, doppelt so hoch, dann sehen wir links unten in diesem Beispiel, dann ähm, besteht er bereits aus neun Würfeln. Also das äh, Volumen ist, aus, Entschuldigung, aus acht Würfeln. Das Volumen ist also achtmal so groß und auch das Gewicht ist achtmal so schwer. Äh, auf der rechten Seite, wenn man die Kantenlänge des Würfels also verdreifacht, Sie können es jetzt abzählen, es sind dann genau 27 kleine Würfel, also bei einer Verdreifachung der Kantenlänge, dann wird das Gewicht schon 27 Mal so groß wie bei unserem anfänglichen einzelnen Würfel. Dieses Prinzip wenden wir jetzt auf eine Kirche an. Und zwar ist die rechte hier gezeichnete Kirche genau doppelt so groß wie die linke, also doppelt so breit und auch doppelt so hoch. Und nehmen wir mal an, sie wäre auch genau doppelt so lang. Also ist sie auch genau Achtmal so schwer, genau gleich wie unser Würfel, auch wenn Sie jetzt zu mir sagen, nein, das stimmt ja nicht, bei einem Gebäude ist das nicht so, das Gebäude ist ja hohl, das besteht ja im Wesentlichen aus Luft und die Luft wird ja nicht schwerer. Wenn wir uns aber auf ein spezielles Bauteil jetzt mal konzentrieren, zum Beispiel auf diese Mittelschiffswand, dann sehen wir also eindeutig, dass sie doppelt so hoch ist. Und diese Wand ist auch doppelt so dick im rechten Beispiel und sie ist natürlich auch doppelt so lang. Also ist dieses einzelne Bauteil natürlich achtmal so schwer und das gilt für jedes, dieser, jedes einzelne der Bauteile dieser Kirche. Deswegen ist die Kirche insgesamt auch doppelt so schwer. Jetzt betrachten wir aber nur im Vergleich dieser beiden Kirchengebäude mal einen laufenden Meter nach vorne von dieser Wand. Ein Meter der kleinen Kirche auf der rechten Seite, ein Meter dieser Mittelschiffswand der linken Kirche. Im rechten dieser beiden Beispiele ist diese Wand ja doppelt so hoch und sie ist auch doppelt so breit. Das heißt, sie ist viermal so schwer pro laufenden Meter. Jetzt schauen wir uns aber das Fundament an. Jetzt muss ich dann doch mal zur Seite rutschen hier. Das Fundament ist aber nur doppelt so breit. Das heißt, die Wand ist viermal so schwer, das Fundament ist aber nur doppelt so groß. Das heißt, dass die Bodenpressung, das Gewicht, mit dem die Kirche auf dem Grund aufliegt, proportional, überproportional ansteigt mit der Größe. Also ich mache die Kirche doppelt so lang, doppelt so breit, doppelt so hoch. Sie wird achtmal so schwer, aber die Grundfläche, auf der sie gebaut wird, wird ja nur viermal so groß, doppelt so lang, doppelt so breit. Das heißt, die Bodenpressung wird deutlich größer. Und das gilt nicht nur für die Fundamente, das gilt für jedes einzelne Bauteil. Auch die Wand ist ja viermal so schwer, sie ist aber nur doppelt so breit. Das heißt also, ich muss jedes einzelne Bauteil überproportional stärker machen, wenn ich die Kirche größer bauen möchte. Und da Kirchen aber immer größer gebaut werden mussten, weil die Städte sind ja immer größer geworden, mussten sich die Baumeister also etwas einfallen lassen und die haben sich Folgendes einfallen lassen. Im Vergleich zu diesen beiden Kirchen hier, 
Sie haben sich also einfallen lassen, dass man einfach sehr große Mauerwerksöffnungen äh, in die Wände einbaut. Also einmal sieht man an den äh, Außenwänden der Seitenschiffe, dass die äh, Fenster hier an der Außenwand viel größer sind. Und obwohl das Seitenschiff also jetzt hier größer ist, sind äh, die schwarzen restlichen Mauerwerksteile gar nicht größer als im äh, linken Teil. Auch das Mittelschiff ist also deutlich höher in der rechten Kirche als in dem linken Beispiel, aber dadurch, dass hier im Obergarten, also auch wieder in gelb gekennzeichnet, sehr große Maueröffnungen sich befinden, wird es überhaupt nicht schwerer. Und dann ein ganz wesentliches Bauteil, das sind diese Fenster im mittleren Stockwerk, die ich in orange eingetragen habe. Nun, das sind ja keine Fenster, das sind einfach Maueröffnungen, die in eine Dachabseite reinreichen, deswegen kann auch kein Licht einfallen. Wir haben das also hier bereits gesehen, gesehen. das sind diese dunklen Fenster, kommt kein Licht rein, weil da genau das Dach des Seitenschiffes sich davor befindet. Das sind aber auch Maueröffnungen, die die Baumeister eingefügt haben, um die Mauer leichter zu machen. Dadurch, dass die Kirche jetzt aber sehr instabil wirkt, weil die Mauern sehr viele Öffnungen bekommen und daher Stabilität verliert, muss man dieses, diese Konstruktion nach außen abstützen mit sogenannten Strebebögen, wie ich das also hier eingetragen habe. Bitte bauen Sie keine Kirche nach diesem Prinzip. Das dient also nur zur Veranschaulichung. Das ist eine grobe Skizze, wie man sich das vorstellen muss. Also diese Strebebögen, wie gesagt, stabilisieren das Mittelschiff, das also auch viel höher ist und viel filigraner gebaut ist, das ja am Ende nur noch aus einzelnen Stützen besteht, damit das dem Horizontalschub des Gewölbes, was sich oben drauf befindet, widerstehen kann, mussten diese Bauteile natürlich verstärkt werden. Und jetzt fehlt nur noch ein kleines Detail und das ist das hier, dass das Dach, der Seitenschiffe nicht mehr als Pultdach ausgeführt wurde, sondern dass dort ein kleines Satteldach drauf gemacht wurde, das durch diese mittleren Fenster, durch dieses mittlere Stockwerk, das sogenannte Triforium, auch hier noch Licht einfallen kann. Dann haben wir also schon alle Elemente beieinander, die wir für die gotische Architektur brauchen und die diese auch von der Romanik unterscheiden. Das ist also einmal das Triforium, also die dreigeschossige Mittelschiffsfassade, das Strebewerk sehen wir auch hier und das Kreuzrippengewölbe kommen wir gleich noch dazu. Das hier ist die Mittelschiffswand der Kirche Notre Dame in Paris. Ist ja leider, sind ja inzwischen Gewölbe eingestürzt. Sie haben ja alle mitgekriegt, dass die Kirche gebrannt hat. Aber dieses Foto stammt also noch aus der Zeit, als sie noch heile war, sage ich mal. Und man sieht also, wie sehr aufgelöst diese Mittelschiffswand ist. Hier sind ja fast mehr Maueröffnungen in der Kirche vorhanden als geschlossene Wandteile. Dies ist natürlich gemacht worden, um das Gewicht dieser Wände zu reduzieren. Natürlich ist das auch gemacht worden im Sinne der Gotik, im Sinne der Architektur des Lichtes und so weiter und so fort. Es ist also eine Symbiose gewesen aus Bautechnik und aus formalen Aspekten. Hier sieht man die Strebebögen. Das hier ist eine Detailaufnahme der Kathedrale in Chartres. Und hier sieht man also, wie diese Strebebögen oben am Mittelschiff, des, am Mittelschiff eben angreifen um dieses eben zu stabilisieren. Dieses hier ist ein Kreuzrippengewölbe und zwar ist das ganz speziell die Kathedrale von Avila. Wir werden gleich noch über dieses Bauwerk hier sprechen. Das hier ist das Prinzip, wie ein Kreuzrippengewölbe gebaut ist. Wenn Sie das näher interessiert, wie die Statik einer gotischen Kirche funktioniert, wie Kreuzrippengewölbe konstruiert wurden, dann empfehle ich Ihnen mein Video Geheimnisse gotischer Kathedralen. Ich werde es hier oben rechts für Sie verlinken und auch unten in der Videobeschreibung. Es gibt natürlich noch mehr Elemente, die darauf hindeuten, dass es sich um eine gotische Kirche handeln könnte. Das ist der sogenannte Chorumgang. Also wir sehen hier auf diesem Foto, Inmitten dieser Stützen, die wir sehen, befindet sich der Altarraum, der eigentliche Chorraum. Und es gibt einen Gang, der komplett um den ganzen Chorraum äh, drumherum geht. Das ist allerdings ähm, ein Element, was nicht zwangsläufig auf die Gotik hinweist, weil es durchaus äh, in Kirchen aus anderen Baustilen bereits einen Chorumgang gibt, 
Und es gibt auch gotische Kirchen, die keinen Chorumgang haben. Also in diesem Beispiel hier handelt es sich um die Kirche Bois Saint Marie aus dem 12. Jahrhundert. Und es ist natürlich eine romanische Kirche in Frankreich. Für was braucht man einen Chorumgang? Nun einmal hat das einen liturgischen Hintergrund. Bei Pilgerkirchen hatte man gerne einen Chorumgang, damit die Pilger einen, sie gehen vorne durch die Tür rein und können einen großen Bogen um den Altarraum rummachen und dann wieder rauslaufen. Äh, auch für Prozessionen ist sowas gerne ähm, äh, verwendet worden. Der Chorumgang hat aber nicht nur ähm, liturgischen, einen liturgischen Hintergrund, er hat auch einen bautechnischen Hintergrund. Äh, er ist ganz praktisch für die Statik einer gotischen Kirche. Da kommen wir aber dann ähm, gleich noch dazu. Das also hier nochmal zusammenfassend, die drei Elemente, die die Gotik grundsätzlich äh, ausmachen, die die Gotik grundsätzlich unterscheiden von romanischer Architektur, das Triforium, das Strebewerk und das Kreuzrippengewölbe. Also erst wenn diese drei Elemente zusammenkommen, sprechen wir tatsächlich von äh, gotischer Architektur. Jetzt gehen wir nochmal zurück in unsere Kirche San Vicente in Avila. Wir sehen also hier über dem äh, Mittelschiff Kreuzrippengewölbe, also ein gotisches Element. Wir sehen hier auch den dreischiffigen Wandaufbau, also das Triforium hier über den Arkaden und unterhalb des Obergarden, also auch hier ein gotisches Element. Hier in dieser Außenansicht allerdings finden wir keine Strebebögen, auch wenn wir das rauszoomen, sehen wir, es gibt diese kleinen Strebepfeiler, die das Gewölbe wohl ein bisschen abstützen, aber es sind keine Strebebögen, kein richtiges Strebewerk, Deswegen spricht man also bei dieser Kirche äh, San Vicente immer noch von einer romanischen Kirche. Bleiben wir jetzt noch in Avila und äh, schauen uns eine andere Kirche an. Und zwar ist es die Kathedrale von Avila. Die wurde 1170 erbaut oder ab 1170. Und jetzt komme ich eben äh, auf die Jahreszahlen zurück. Die Kirche, die wir gerade eben gesehen haben, San Vicente, Dort wurde der Chor, also der noch am meisten romanische Teil in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts erbaut, während das Langhaus bereits in der zweiten Hälfte gebaut wurde, bereits mit Triforium, bereits mit Kreuzrippengewölbe, aber eben noch nicht in gotischer Manier, während diese Kathedrale hier, das ist sehr wohl eine gotische Kathedrale, und zwar ist es die erste gotische Kathedrale, die überhaupt in Spanien gebaut wurde. Wir sehen hier also eine Seitenansicht und man erkennt also hier äh, entlang des Mittelschiffes in Bild Mitte links am, anhand des Schattenwurfes an der Fassade erkennt man, äh, dass sich hier also Strebebögen befinden und auch ganz rechts auf diesem Foto am Chorraum sehen wir, äh, dass sich hier also Strebebögen befinden. Ähm, das hier ist ein, äh, eine Aufnahme des Querschiffes. Hier sieht man auch ein großes, rundes Rosettenfenster. Auch das ist natürlich etwas, was wir aus gotischer Architektur kennen, aber eben durchaus bereits in romanischer Architektur vorhanden gewesen. Dieses Foto habe ich aus Google Maps, aus der 3D-Ansicht von Google Maps herausgezoomt, herausgevergrößert. Und hier sieht man also ganz klar, hier in Rot gekennzeichnet, dass das, das Mittelschiff dieser Kirche von Strebebögen gestützt wird. Das Mittelschiff dieser Kirche ist allerdings im 14. Jahrhundert gebaut worden. Uns geht es jetzt bei der Betrachtung dieser Kathedrale nur um den Chor. Das ist ganz auf der rechten Seite, wo man dieses graue Dach sieht, also diesen runden Chor. Und da sieht man also, wie sich um diesen ganzen Chor rum, im Halbkreis rum, um diese Apsis Strebebögen befinden, die den Chor abstützen in also sichern vor dem Horizontalschub aus dem Gewölbe. Das ist eine Innenansicht desselben Bauteils. Und diese Kirche wird ja auch immer mit Saint-Denis verglichen. Also Saint-Denis ist ja überhaupt die erste gotische Kirche, die gebaut wurde. Das hier ist eine Innenansicht von Saint-Denis im Norden von Paris, ein Vorort von Paris. Man sieht also, auch äh, einerseits die, äh, das Kreuzrippengewölbe, man sieht auch genau, das ist das Chorabsidengewölbe, das äh, so sternförmig auf den gleichen Punkt zuläuft und man sieht auch den dreigeschossigen Wandaufbau, also in der linken Seite in der Kirche von Saint-Denis genau gleich 
ähm, wie bei unserer Kathedrale in Avila, wie gesagt, der ersten gotischen Kirche in Spanien. Dieses Foto hier links unten, das ist der Chorumgang von Saint-Denis und auch unsere Kirche hier in Avila hat einen Chorumgang. Das ist also das, was wir, wenn wir durch diese beiden großen Bögen auf der rechten Seite durchschauen, sehen wir, dass das Gewölbe dort niedriger ist. Und das ist also ein Umgang um den gesamten Chorraum. Und auf der linken Seite kommen wir hier also auch wieder zurück. Das ist eine Aufnahme aus dem Inneren dieses Chorumgangs. Hier sieht man es ein bisschen besser. Leider habe ich kein besseres Foto gefunden, wo man den räumlichen Eindruck etwas stärker gewinnen könnte. Aber man erkennt ja ganz deutlich, dass diese Gewölbe also so im Halbkreis angeordnet sind, weil sie um den ganzen Chor, wie gesagt, drumherum laufen. Hier sieht man eine Außenaufnahme des Chores und zwar erkennt man hier, dass das, dass das untere Stockwerk viel größer ist und das obere Stockwerk des eigentlichen aufgehenden Chores viel kleiner ist. Und jetzt komme ich auf das Thema zurück, warum ist der Chorumgang ganz praktisch für die gotische Architektur, weil man auf dem Dach des Chorumgangs die Strebebegen für den eigentlichen dreigeschossigen Chor anbringen kann, genau gleich, wie man es eben hier auf diesem Foto auch sehen kann. Hier sieht man es noch ein bisschen besser, wie das in diesem Fall, hat der Chorumgang ein Flachdach und dort drauf gebaut sind, also ringsrum angeordnet an den eigentlichen Chor die Strebebögen, die das Gewölbe des, des Chorraums eben äh, stützen. Das hier ist äh, eine Innenansicht des Gewölbes des Chorraums, also das ist äh, noch äh, am, in der zweiten Hälfte des äh, 13., äh, 12. Jahrhunderts gebaut, also ab 1170. Und man erkennt also ganz links, ähm, das ist schon bereits äh, das, äh, das, der Vierungsraum und dieses Gewölbe stammt aus dem 14. Jahrhundert. Man sieht auch, dass es mit anderen Steinen gemauert wurde, dass es einen ganz anderen Aspekt hat als diese eher gelblich-rötlicheren Steine, die wir hier äh, über dem Chor sehen. Und man sieht also ganz äh, direkt angrenzend an den Vierungsraum zuerst ein äh, vierteiliges Gewölbe, dieses äh, ganz schmale, wo man, wo man dieses Kreuz, dieses Diagonalkreuz hin sieht. Und die nächste Gewölbezelle ist ja viel breiter und das ist ein sechsteiliges Gewölbe. Da sieht man ja auch, dass 1, 2, 3, 4, 5, 6 äh, äh, Kreuzrippen, also vom Schlussstein äh, dieses Gewölbes, sich auf die äußeren, äh, außen befindlichen äh, Stützen verteilen. Ganz rechts sieht man dann äh, das Absidengewölbe. Ein Kamera schwenkt nach links, hier sieht man also in Bildmitte, das Gewölbe über dem Vierungsraum und nach links hin, das ist dann das Langhaus, was im 14. Jahrhundert angebaut wurde, auch ein Kreuzrippengewölbe, aber mit einer ganz anderen Machart wie über dem Chorraum. Hier noch ein weiteres Foto und hier ähm, versuche ich jetzt mal ein, auf ein spezielles Detail äh, einzugehen äh, und das ist das, was Sie also hier sehen. Wenn Sie äh, mal den roten, die roten Kreuzrippen anschauen, also auf diesem Mauerpfeiler, auf dem dieser rote Kreuzrippen, äh, diese roten Kreuzrippen sich aufstützen, dort sieht man nur eine, eine einzelne Kreuzrippe obendrauf. Während an der Stelle, wo die äh, blaue Kreuzrippe auf dem Mauerpfeiler auftritt, dort sind jeweils drei ähm, Mauerpfeil, drei Kreuzrippen, die auf dieser Stütze auflassen. Und wenn wir jetzt diesen Stützenverlauf nach unten verfolgen, dann sieht man, dass genau unter der roten Stütze, die von oben runterkommt, sich tatsächlich im Erdgeschoss auch ein Pfeiler des der Arkaden befindet. Während die blaue Stütze, wie sie von oben runterkommt, da ist gar keine Stütze mehr im Erdgeschoss. Die hängt also quasi, steht in der Mitte über dem Spitzbogen des Arkadens im Erdgeschoss, obwohl, und da komme ich später nochmal drauf zurück, sich oben auf dieser blauen Stütze eigentlich drei Kreuzrippen abstützen, während sich dort, wo, die, wo nur eine Kreuzrippe sich abstützt auf dem roten, dort befindet sich also eine Stütze drunter. Das ist eine sehr eigenartige Konstruktion. Ich gehe, wie gesagt, später noch mal drauf ein, da kann man es vielleicht ein bisschen deutlicher sehen. Und ich habe das noch nie gesehen, außer eben hier in der Kathedrale von Avila, und zwar speziell 
im Chorraum. Das, wie gesagt, das später im 14. Jahrhundert dazu gebaute Langhaus, also auch hier ein Kreuzrippengewölbe. Und hier sieht man auch, dass das Triforium und die Obergartenfenster also sogar zusammengefasst sind zu einem gigantisch großen Fenster. Also diese Fassade besteht ja fast nur noch aus Glas, dennoch ist es also eine typisch dreigeschossige Fassade, die wir hier sehen. Das hier ist ein, eine Sicht des Mittelschiffes. Ich gehe aber später noch auf dieses Foto drauf ein. Hier sieht man also einen zusätzlich eingebauten Querbogen. Das kommt einfach daher. Man sieht es aber nachher noch im Querschnitt, im Querschnitt dass die Seitenschiffe sehr stark in das Mittelschiff Horizontalkräfte eingebracht haben wodurch diese ganzen Seitenschiffwände sich nach innen gebogen haben. Und dann hat man im 19. Jahrhundert, glaube ich, diese zusätzlichen Stützen eingebaut, die also von Mittelschiffswand zu Mittelschiffswand reichen. Diese Webseite, das ist ein Blog, der sich mit dem Thema Architektur beschäftigt. Ich habe hier oben die Adresse reingeschrieben, via chaconelarte.blogspot.com. Und ich werde diese Webseite unten in der Videobeschreibung auch äh, verlinken. Via Harkonel Arte bedeutet einfach äh, verreisen äh, mit der Kunst. Äh, diese äh, Webseite wird gemacht von äh, Frau Sira Gadea. Wir äh, sehen das also hier. Und sie hat hier auch ähm, einen Copyright-Hinweis äh, geschrieben, was also verboten ist und was nicht. Hier steht Licencia de Creative Commons. Reconocimiento no commercial sin obra derivada 4,0 international. Das heißt also, man darf die Inhalte ihrer Webseite zwar verwenden, aber nur für nicht kommerzielle Zwecke. Und man darf also weder Text noch Foto verändern und man muss auch immer sagen, wo man das also her hat. Und genau das ist es, was wir also hier machen werden. Diese Einzelseite hier behandelt die Kathedrale von Avila. Das ist eine Ansicht der ganzen, ganzen Stadt. Hier sehen wir eine Luftaufnahme. Das hier ist also die Kathedrale. Wir sehen hier auch, dass die Fassade wieder nur über den Nordturm verfügt, während der Südturm nicht fertig gebaut wurde. Das hier ist ein Kreuzgang des angegliederten Klosters. Und hier sieht man also auch unsere Strebepfeiler, auch hier vorne um den Chorraum drumherum die Strebepfeiler. Dies hier ist eine Darstellung, auf der man sieht, wie die heutige Kathedrale hier in Grau gekennzeichnet auf dem ursprünglichen Plan, der hier in Rot drunter liegenden ursprünglichen romanischen Kirche gebaut wurde. Diese Kirche wurde möglicherweise auch während des 12. Jahrhunderts, am Anfang des 12. Jahrhunderts gebaut. Man sagt also, sie wurde schon wieder eingerissen, um die größere Kathedrale zu bauen, noch bevor sie überhaupt ähm, fertig gebaut wurde. Das hier äh, ist allerdings eine äh, Mutmaßung von äh, Rodriguez Almeida. Äh, Rodriguez Almeida ist ein Kunsthistoriker gewesen, ein ähm, Archäologe, äh, der sich sehr stark mit der Kathedrale von äh, äh, Avila beschäftigt hat. Und einige der Darstellungen, die er äh, also erstellt hat, werden hier auf dieser Webseite verwendet. Äh, hier sieht man äh, die ursprüngliche Konstruktion, wie das also, wie die Kirche eben gebaut werden hätte sollen von Meister Frucell. Das sieht man also hier, das ist der Name des ursprünglichen Baumeisters aus der Gotik. Und das Eigenartige ist also hier, ich habe das vorhin schon angesprochen, mit diesen weggelassenen Stützen. Also ich zeige Ihnen hier zum Vergleich auch mal, das ist der Grundriss der Kathedrale von Notre Dame. Man sieht dieselbe Struktur in diesem Mittelschiff, also immer diese Kreuze mit dieser senkrechten Linie noch durch. Aber es scheint so, dass also in diesem unteren Grundriss von der Kathedrale von Avila jeweils eine Stütze fehlt, und zwar jede zweite Stütze fehlt. Wenn ich dasselbe also oben in dem Grundriss von Notre Dame machen würde, dann würde das also so aussehen, so dass sich also wirklich exakt das gleiche Muster ergibt. Es ist im Grunde genommen geht es ja um einen Stützenwechsel, weil das sechsteilige Gewölbe, was wir hier sehen, ja immer eine Stütze mit einer hohen Last und eine Stütze mit einer niedrigen Last hat, während hier in diesem Beispiel der Kathedrale von Avila ist es also so, dass immer dort, wo eine hohe Last drunter kommt, gar keine Stütze mehr drunter steht. Und wo eine niedrige Last drunter kommt, da steht dann sehr wohl eine Stütze drunter. Wie gesagt, also 
ein äh, etwas, äh, etwas sehr Eigenartiges, was ich also auch nur von dieser Kathedrale hier kenne. Äh, hier sieht man gegenübergestellt, das ist äh, ein Schnitt durch die Mitte durch und im unteren Bereich sieht man den ursprünglichen Plan, wie er von Meister Fuccell gedacht war, wie diese Kathedrale gebaut werden soll während man in der oberen Hälfte also sieht, wie es tatsächlich gebaut wurde. Dort sieht man, dass also tatsächlich der Stützenabstand noch wesentlich vergrößert wurde im Vergleich des ursprünglichen Plans, wenn man das so gebaut hätte, wie man Saint-Denis gebaut hat oder wie man Notre-Dame gebaut hat, dann wäre sogar hier in der Mitte jeweils noch eine weitere Stütze gestanden. Dann wäre es also, ich sag mal, richtig gewesen, wie der Stützenwechsel also bei einer gotischen Kirche mit einem sechsseitigen Gewölbe äh, funktioniert hätte. Das ist ein Modell, hier sieht man also unsere Kathedrale, äh, das hier ist der Kreuzgang. Das hier ist der aktuelle Plan, wie diese Kirche gebaut wurde. Hier sieht man also sehr schön den Chorumgang. Das hier ist der eigentliche Chorraum und das hier sind die Gewölbe um den Chorumgang. Der Chor ist also nach vorne in dieser Ebene geschlossen, sodass man also hier nicht äh, durchgucken kann, wie das in den Beispielen, die wir sonst auch gesehen haben, in Saint-Denis äh, zum Beispiel ähm, gewesen ist. Aber man sieht hier auch, dass die Kirche äh, zwei Eingänge hat. Das hier ist also das Aposteltor, äh, während das hier, das ist äh, das Hauptportal auf der, der Westseite der Kirche. Äh, hier sieht man also eine Ansicht dieses Aposteltors, das hat ihren Namen, das äh, Tor hat seinen Namen äh, von den Aposteln, die man also hier links und rechts des Eingangs sieht, das sind also die Herren auf der rechten Seite des Eingangs, die sich jeweils zwischen diesen Stützen befinden, das sind die anderen sechs Apostel auf der linken Seite des Eingangs, das ist der Tympanon, also der obere Teil äh, dieser Eingangstüre, äh, das hier ist eine Ansicht der Hauptfassade, auch hier, das ist äh, auch ebenso die Hauptfassade, das hier ist die Eingangstür, die, das Hauptportal und hier sieht man also, dass zwar diese Archivolten oben sehr wohl Spitzbögen haben, aber die eigentliche Tür, die hat gar keinen Spitzbogen, sondern das ist also ein ganz normaler äh, Rundbogen. Hier sieht man auch links und rechts die beiden sogenannten Wilden, links und rechts äh, des Eingangs, die sieht man also hier also nochmal äh, rausvergrößert. Das hier, das ist ein Plan, wie man ihn normalerweise auf dem Baurechtsamt bekommt. Hier sieht man also äh, das in Rot eingetragen, das ist der Verlauf der Stadtmauer und man sieht also, wie die Kathedrale hier durch die Stadtmauer äh, sie hindurchschneidet und also auch auf der Außenseite äh, dann sichtbar wird. Man sieht das also auch hier, das ist der Verlauf der Stadtmauer und das ist also die Apsis äh, unseres Chorumgangs der Kathedrale, die also durch die Stadtmauer durchdringt und äh, von außen äh, sichtbar wird. Hier noch ein weiterer Grundriss, wo äh, mit Nummern also bestimmte Bezeichnungen eingetragen sind. Das hier ist äh, nun das Gewölbe über dem Mittelschiff, das Gewölbe aus dem 14. Jahrhundert. Und äh, wenn man das also jetzt so anschaut, dann könnte man ja meinen, nun ja, das Gewölbe, das ist ja fast schon wie eine flache Decke. Das ist aber eine optische Täuschung. Das kommt einfach daher, dass äh, dieses Gewölbe so weit, so hoch oben ist, dass man die Dreidimensionalität gar nicht wirklich wahrnehmen kann. Hier sieht man den Querschnitt äh, des Mittelschiffes und dann sieht man, dass das Gewölbe tatsächlich hier ansetzt und dass das also höher ist, als es breit ist fast. Und das nimmt man hier auf diesem Foto fast nicht wahr. Hier sieht es also fast aus wie eine flache Decke und auch durch diese perspektivische Wirkung, weil man so von unten nach oben schaut, nimmt man also gar nicht diese starke Krümmung dieses Gewölbes war. Was man hier auch sieht, das ist der sehr große Höhenunterschied zwischen dem Mittelschiff, das also beinahe dreimal so hoch ist oder sagen wir mal zweieinhalbmal so hoch ist wie hier diese Seitenschiffe. Hier sehen wir auch unsere Strebebögen und man erkennt auf diesem Schnitt auch, dass die Seitenschiffe im Vergleich zum Mittelschiff sehr breit sind. Normalerweise bei einer gotischen Kirche ist das Mittelschiff ungefähr doppelt so breit wie die Seitenschiffe. Hier ist es also annähernd gleich breit. Deswegen bringt das Mittelschiff auch hier auf ein Drittel Höhe der Mittelschiffswand eine relativ starke Horizontalkraft, Horizontalkraft ins Innere ähm, 
des Mittelschiffes ähm, trägt sie also ab. Dann deswegen, ich habe das vorhin ja bereits angesprochen, musste man später dann nochmal diese Stützpfeile, diese liegenden äh, Pfeiler, die also quasi äh, die Mittelschiffswände so nach außen abstützen, die möglicherweise im 19. Jahrhundert, hier sieht man es also auch nochmal, eingebaut werden mussten, weil sich ansonsten diese Mittelschiffswände so nach innen verformt hätten. Das hier ist die Chorwand, also die, das Chorgestühl befindet sich quasi hinter dieser Wand. Das sind ein paar Detailaufnahmen. Ich glaube, dass dies sogar dann aus dem 15., aus dem 16. Jahrhundert stammt, das weiß ich nicht genau. Hier sieht man noch weiter unten dann, das ist das Innere dieser Chorwand, hier sieht man also das Chorgestühl, also die, wo, sie, wo die Mönche also bei liturgischen Handlungen Platz finden. Auch hier sieht man nochmal diese horizontal eingebauten Stützpfeiler, die also notwendig waren. Auch hier sieht man es nochmal sowohl oben als auch hier im Bild Mitte, diese Stützpfeiler, die notwendig waren das ganze Mittelschiff dieser Kirche äh, zu stabilisieren. Auch hier auf dieser Aufnahme äh, sieht man also nochmal dasselbe. Das ist das Langhaus äh, nach Westen hin und hier nach links und rechts jeweils äh, sieht man das Seitenschiff. Das ist nochmal eine äh, Sicht in äh, den Chorraum rein und hier nach links und auf der rechten Seite, dort beginnt der eigentliche Chorumgang. Man sieht auch hier bereits das Gewölbe, das also wesentlich niedriger ist als das Chorgewölbe, was sich also hier deutlich über diesem Foto befindet. Hier sehen wir also nochmal ähm, das Gewölbe über dem äh, Chorraum mit diesem sechsteiligen Gewölbe und man erkennt also hier, dass zum Beispiel an dieser Stelle, wo dieser, äh, diese Kreuzrippe ankommt, eine stärkere Stütze steht als unter diesen äh, Kreuzrippen und hier kommen ja schließlich drei Kreuzrippen zusammen, wo man also davon ausgehen muss, dass eine größere Kraft hier eingeleitet wird, aber es ist eine feiner ausgebildete Stütze. Sehen Sie den Unterschied zwischen der Ausbildung dieser Stütze und der Ausbildung dieser Stütze zur äh, Veranschaulichung? Habe ich Ihnen hier auch mal ähm, den Chorraum der Kathedrale von Beauvais aufgezeichnet oder, oder ein äh, Foto eingeblendet. Und man sieht auch hier dieses sechsteilige Gewölbe, immer eine Stütze, die etwas schlanker ist, auf der sich nur eine äh, Kreuzrippe abzeichnet und eine etwas äh, stärkere Stütze, auf der drei Kreuzrippen lassen. So etwas nennt man einen Stützenwechsel. Es ist aber nicht so, dass die Last hier größer ist, weil hier drei Gurtbögen ankommen, sondern ich habe Ihnen mal versucht, in diesem Foto hier die sogenannten Lasteinzugsbereiche äh, einzutragen. Also auf der stärkeren Stütze äh, lastet also der gesamte Gewölbebereich ab, der hier in blau gekennzeichnet ist. Während auf den links und rechts sich befindlichen schlankeren Stützen also wesentlich weniger Last abgetragen wird, nämlich genau die Last, die sich aus dem gelb eingezeichneten Gewölbe ergibt. Man sieht also, dass dennoch dort, wo diese drei Kreuzrippen zusammenkommen, also die größere Last auf die Stützen eingebracht wird. Und hier sieht man also jetzt genau das Gegenteil. Hier kommt also nur eine Kreuzrippe an und es steht aber eine stärkere Stütze. Und hier kommen drei Kreuzrippen an und es steht eine schlankere Kreuzrippe. Und das ist also auch genau da. Hier sehen wir wieder drei Kreuzrippen, schlanke Stütze, keine Stütze drunter im Erdgeschoss, während hier nur eine Kreuzrippe starke Stütze und hier natürlich im Erdgeschoss äh, weiter nach unten dann äh, befindet sich auch eine Stütze. Also ein ganz, ähm, eigenartig, eine ganz eigenartige Konstruktion und wenn ich es mir gelingen sollte, ähm, mich in meinem nächsten Leben im äh, 12. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts zu reinkarnieren, dann werde ich mit der Pferdekutsche nach Avila reisen und werde versuchen, mit dem Baumeister mal Kontakt aufzunehmen und ihn zu fragen, wieso das eigentlich äh, so ist. Hier sehen wir noch eine Aufnahme der Stadtmauer von Avila. Es ist, äh, die Stadtmauer wurde erbaut zwischen dem 11. und dem 14. Jahrhundert. Es handelt sich also durchaus auch um ein äh, romanisches Bauwerk. Hier sehen wir im Hintergrund auch ähm, den Turm unserer Kathedrale. 
Und man spricht auch im Falle von Avila als der schönsten ummauerten Stadt äh, in Spanien. Nun soweit äh, zu meinem Video zum Thema äh, Romanik und die Anfänge der Gotik. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Falls das so ist, können Sie mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Sie können es mir auch gerne reinschreiben, wenn es Ihnen nicht gefallen hat. Und ich freue mich auch immer über ein Like. Jetzt bleibt mir nur noch übrig, mich äh, wie immer von Ihnen zu verabschieden und Ihnen einen schönen Tag zu wünschen. Tschüss!